let's start with question number uh, 10th of exercise 4.3 an express train takes one hour less than a two hour passenger train to travel 132 km between mysore and bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate intermediate stations if the average speed of the train uh, express train is 11 km per hour more than the passenger train तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स दोनों ट्रेन्स की आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है यहाँ पर तो सबसे पहले आप क्या करेंगे किसी भी एक ट्रेन की जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कर लिया है कि लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो आपकी एक्स किलोमीटर पर आर है क्लियर एंड सिमिलरली एक्सप्रेस ट्रेन जो है जो क्वेश्चन में गिवेन है जो एक्सप्रेस ट्रेन जो है आपके पास वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में 11 किलोमीटर पर आर की स्पीड से तेज चलती है तो वो उसके साथ जैसे सपोज पैसेंजर ट्रेन आपकी 5 किलोमीटर पर आर से चल रही है क्लियर एक एग्जांपल ले लेते हैं और वहीं पर आपकी एक्सप्रेस ट्रेन जो है उससे 6 किलोमीटर ज़्यादा पर आर की स्पीड से दौड़ रही है तो क्या हो जाएगा पाँच प्लस छः इट मीन्स इलेवन किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ रही है तो इट मीन्स वो टाइम कम लेगी और जो पैसेंजर ट्रेन है वो टाइम ज़्यादा लेगी तो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन जो है एक्सप्रेस 11 पर आर ठीक है अब डिस्टेंस कितना है जहाँ पर उनको पहुँचना है मैसूर से बेंगलोर तक का 132 किलोमीटर का डिस्टेंस उनको कवर करना है एक यहाँ पे फॉर्मूला आपने देखा होगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में इस तरह किया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो हम यहाँ पे टाइम देख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज रखी हैं फॉर पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के लिए टी टाइम ले रही है इतना डिस्टेंस कवर कर रही है एक्स स्पीड में एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से एंड वहीं पर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आपके पास एक घंटा कम ले रही है मतलब टी माइनस वन हो गया सपोज ये टी टाइम ले रही है टी टाइम सपोज टू घंटे टू आवर्स ले रही है तो टू में से वन माइनस कर दिए ये एक घंटा ले रही है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है ठीक है तो टी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वन थर्टी टू अपॉन एक्स ये हो जाएगा इसकी जो स्पीड है वो हो जाएगी एक्स प्लस इलेवन ठीक है तो यहाँ पर ये हो गया इसका स्पीड टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस ठीक है तो तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये हो जाएगा टाइम इज इक्व टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्लियर अब देखें यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू आप क्या करें टी की वैल्यू आपके पास है तो यू हैव टू पुट इक्वेशन नंबर वन इन टू वन को इक्वेशन वन को पुट कर दीजिए पुट इक्वेशन वन इन टू तो ये हो जाएगा टी वन थर्टी टू अपॉन एक्स माइनस ऑफ वन इज इक्व टू वन थर्टी टू अपॉन एक्स प्लस इलेवन क्लियर अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे जो उधर वन थर्टी टू इज अपॉन एक्स प्लस इलेवन है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा वन थर्टी टू अपॉन एक्स क्लियर मैं इस वाली टर्म को यहाँ लेकर जा रही हूँ माइनस वन को हम इधर लेकर तो पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस ऑफ वन थर्टी टू अपॉन एक्स प्लस इलेवन इज इक्व टू पॉजिटिव वन क्लियर अब यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है देन उसके बाद सॉल्यूशन निकालने हैं तो यहाँ से यहाँ तक का रोल जो है इम्पॉर्टेंट है ये अगर आपको बनाना आ गया तो सॉल्यूशन तो आप इजीली निकाल लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन तो यहाँ पे आप क्या करें नाउ टेक एल्सियम एक्स प्लस क्लियर एक्स बन जाए एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा वन थर्टी टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस इलेवन माइनस ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वन थर्टी टू इज इक्व टू वन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन थर्टी टू एक्स प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करिए वन थर्टी टू मल्टीप्लाई बाय इलेवन इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा जब आपने 132, 132 टू मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस इलेवन किया 132 थर्टी टू मल्टीप्लाई बाई एक्स इज वन थर्टी टू एक्स हो गया 132 थर्टी टू मल्टीप्लाई बाई इलेवन इज वन फोर फाइव टू आ जाएगा मल्टीप्लाई करके देखें आप और माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन थर्टी टू एक्स मिल जाएगा एंड डिनोमिनेटर को आप दोनों ब्रैकेट को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा अब क्या है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है दोनों सेम टर्म है कैंसिल हो जाएंगी क्लियर बचा क्या ऊपर वन वन फोर फाइव टू और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स इज इक्व टू उधर बचा है आपके पास वन 
ठीक है राइट एंड साइड अब आपने क्या करना है दोनों ही टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो इसको ऊपर से भी ये वाली टर्म रहेगी ये तो वन बचेगा और यहाँ पर भी सीपीए वाली टर्म है तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे जो ये टर्म है उसको यहाँ लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाडिटिक इक्वेशन अब आपने क्या करना है ए बी सी की वैल्यू लिखी और क्वाडिटिक इक्वेशन में आप डाल देंगे एक्स इज इक्व टू माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है इलेवन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इट मीन्स इलेवन स्क्वायर माइनस फोर ए और ये हो गया सी अपॉन टू ए ये हो गया एक्स इज इक्व टू माइनस इलेवन प्लस माइनस अंडर रूट अब देखिए 11 का स्क्वायर करिए तो 11 का स्क्वायर करने पर आपको जो मिलेगा वो आपके पास आ जाएगा आ, 121 121 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5808 क्लियर यहाँ पर आपके पास आएगा 121 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5808 अपॉन ये हो जाएगा टू अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए एक्स इज इक्व टू माइनस इलेवन प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा आपके पास नाइन ये हो जाएगा टू ये अगेन हो जाएगा नाइन फाइव नाइन टू नाइन अपॉन टू तो इस तरह की आपके पास जो आएगी टर्म मिलेगी देन उसके बाद आपको क्या करना है इसको एक बार आ, इसका फैक्टर निकाल के देख लेना ये किसका स्क्वायर रूट होता है फाइव तो यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट अगर आप देखें तो ये आपको मिल जाएगा आई थिंक ये मिलेगा आपको सेवेंटी सेवन uh, का मिलना चाहिए x इज इक्व टू माइनस इलेवन प्लस माइनस ये मिलेगा आपको सेवेंटी सेवन का अपॉन टू इसके फैक्टर्स निकालने अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं तो प्लस माइनस सेवेंटी सेवन मिलेगा देन उसके बाद एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे इसके दोनों ही रूट्स निकालने के लिए अब यहाँ पर जो x आपके पास आया है x इज इक्व टू आपके पास है माइनस इलेवन प्लस माइनस सेवेंटी सेवन अपॉन टू ये है तो एक बार इसको प्लस में ब्रेक करके करेंगे देन उसके बाद माइनस में तो x इज इक्व टू माइनस इलेवन प्लस सेवेंटी सेवन अपॉन टू सेकेंड वन इज माइनस इलेवन माइनस सेवेंटी सेवन अपॉन टू यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा माइनस करोगे तो सिक्सटी सिक्स अपॉन टू आएगा बड़ा नंबर बिगर नंबर पॉजिटिव का साइन बिगर आ गया और यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एटी एट बिगर नंबर माइनस का है ये हो गया अपॉन टू सो एक्स इज इक्व टू थर्टी थ्री और यहाँ मिलेगा माइनस का फोर्टी फोर ये क्या हमने सपोज किया एक्स क्या था स्पीड थी पैसेंजर ट्रेन की तो स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्लियर स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है पाँच किलोमीटर ऐसा सुना है कभी माइनस पाँच किलोमीटर उसकी स्पीड थी माइनस छः किलोमीटर उसकी स्पीड थी तो स्पीड को इस नेगेटिव को हम नेगलेक्ट करेंगे पॉजिटिव हम लेंगे सो वी हैव टेक पॉजिटिव स्पीड एक्स इज इक्व टू एक्स किसकी थी पैसेंजर ट्रेन की थी तो दिस इज थर्टी थ्री किलोमीटर पर आर ये हो गई आपकी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो गई और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जब निकालेंगे सो एक्स इज इक्व टू थर्टी थ्री इज एक्स जगह थर्टी थ्री पुट कर दीजिए प्लस इलेवन इट मीन्स फोर्टी फोर किलोमीटर पर आर जो था वो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड थी तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा दोनों ही ट्रेन में आपको पहले स्पीड सपोज करनी पड़ेगी देन टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पुट करना होगा Now uh, let's take another example question, which is question number eleven. Sum of uh, sum of areas of two square is four sixty eight. Two square हैं उनके areas का total square का area क्या होता है? Side into side उनके area का total जो है वो आपको क्यों बनाए four sixty eight meters square. If the difference of their perimeters, अगर उनके जो perimeters हैं उनका difference यहाँ पे given है which is twenty four meter, तो find the sides of two squares. दोनों स्क्वायर की साइड आपको फाइंड आउट करनी है क्लियर तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनता है लैट एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर दो स्क्वायर की बात हुई है तो दोनों स्क्वायर का जो एक एक का एरिया हमने मान लिया लार्जर स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लार्जर स्क्वायर जो आपके पास स्क्वायर होता है उसका एरिया आपके पास होता है साइड इंटू साइड तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर तो पेरीमीटर हो गया फोर इंटू साइड तो विच इज फोर एक्स क्लियर एंड एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्व टू हो गया वाई इन टू वाई अगर दूसरे का मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं तो वाई स्क्वायर सेकेंड आपका स्क्वायर का एरिया हो जाएगा एंड उसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा फोर इंटू साइड इट मीन्स फोर इंटू वाई क्लियर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इज 
दोनों स्क्वायर दोनों एरिया का दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो आपका 468 होना चाहिए विच इज इक्वेशन नंबर वन एंड सेकेंड इज दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस 24 आना चाहिए तो यहाँ से हमें क्वालिटी की इक्वेशन डेवलप करनी है देन उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा फोर अगर कॉमन लिया तो एक्स माइनस इज इक्व टू ट्वेंटी फोर और यहाँ से आप कैंसिल करोगे फोर को तो x माइनस वाई इज इक्व टू ट्वेंटी फोर अपॉन फोर एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास आ गई सिक्स दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स अब आप यहाँ से किसी एक में क्योंकि हमें क्वालिटी की इक्वेशन जो होती है वो एक वेरिएबल में होती है या तो x में होगी या फिर y में होगी तो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है दो वेरिएबल के अंदर है इसको मुझे कन्वर्ट करना है एक वेरिएबल के अंदर तो वी विल यूज सब्सिट्यूशन मैथड हम क्या करेंगे यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ x इज इक्व टू सिक्स प्लस वाई दिस इज इक्वेशन नंबर फोर इक्वेशन नंबर फोर को मैं वन में पुट कर दूंगी सो so, put equation फोर in वन तो x square plus y की जगह देखो x की वैल्यू है आपके पास x सिक्स प्लस वाई तो आप एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा सिक्स प्लस वाई ऑफ स्क्वायर क्लियर देन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्व टू फोर सिक्सटी एट अब आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से देखो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो y स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगी तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इट मीन्स ट्वेल्व वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्व टू फोर सिक्सटी एट तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट मीन्स टू वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व वाई और ये है थर्टी सिक्स प्लस का और यहाँ पे माइनस फोर सिक्सटी एट इज इक्व टू जीरो हो जाएगा तो टू वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व वाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे फोर सिक्सटी एट में से ये माइनस का रहेगा बड़ा नंबर और छोटा नंबर जो स्मॉलर नंबर सिक्सटी थर्टी सिक्स है आपके पास तो एट माइनस सिक्स करोगे आपके पास टू रह जाएगा सिक्स माइनस थ्री किया थ्री रह गया यहाँ रह गया आपके पास फोर तो माइनस फोर थर्टी टू आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपके पास कि ये जो दोनों कॉन्सटेंट वैल्यूज़ हैं जिसमें से बिगर नंबर जिस साइन का होगा वही साइन यहाँ पर आपको मिलेगा तो ये हो गया अब आपके पास अब आपने क्या करना है दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वालिटी की इक्वेशन अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं जैसे यहाँ कॉमन मिल रहा है टू कॉमन ले लिया वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस टू टू ज़ा हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा टू वन ज़ा टू टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व इज इक्व टू जीरो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा ये टू जो है उसके जीरो के डिनोमिनेटर में चला जाएगा विच इज़ ऑल्सो जीरो अब यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन आएगी वो मिलेगी वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस टू वन सिक्स इज इक्व टू जीरो अब यहाँ पे आपको क्वाडिटी फॉर्मले का यूज़ करते हुए यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू आपको निकालनी होगी तो ये हो जाएगा आपके पास आ, y इज इक्व टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए और ये हो जाएगा c अपॉन टू ए सो y इज इक्व टू माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट अगर यहाँ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स का स्क्वायर करिए सिक्स का स्क्वायर करने के बाद देन वहाँ पर माइनस फोर को मल्टीप्लाई करना है आपको माइनस टू वन सिक्स के साथ अब यहाँ पे आपको मिला है देखिए माइनस फोर को टू वन सिक्स से मल्टीप्लाई किया है तो एट सिक्स फोर आ गया आपके पास पॉजिटिव का इन दोनों को ऐड करेंगे तो नाइन हंड्रेड आ जाएगा अब नाइन हंड्रेड का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसके फैक्टर्स निकालिए दो दो का पेयर बनेगा अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइन सीधे से आपको देख जैसे कि है वाई इज इक्व टू माइनस सिक्स प्लस माइनस नाइन हंड्रेड का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है थर्टी थर्टी इंटू थर्टी करके देख लीजिए नाइन हंड्रेड मिल जाएगा तो ये हो गया थर्टी अपॉन टू तो वाई इज इक्व टू माइनस सिक्स प्लस थर्टी एक बार हम प्लस ले लेंगे सेकेंड टाइम हम ले लेंगे माइनस माइनस थर्टी अपॉन टू ये हो गया वाई की वैल्यू कितनी हो गई पॉजिटिव थर्टी में से सिक्स माइनस करोगे तो आपके पास आएगा ट्वेंटी फोर अपॉन टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस थर्टी सिक्स अपॉन टू सो वाई इज इक्व टू ट्वेल्व और दूसरा यहाँ पे मिलेगा माइनस का वन uh, एट ये हो जाएगा एटीन तो यहाँ पे दो रूट्स आपको मिलेंगे y की जो इस uh, जो आपकी ये वाली क्वालिटी की इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन में दो रूट्स मिल रहे हैं y क्या था y हमने सपोज किया था हमें साइड्स निकालनी है क्लियर तो y की देखो दो वैल्यू साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती है तो वी हैव नेगलेक्ट दिस टर्म माइनस एटीन को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो स्मॉलर जो uh, आपका स्मॉलर जो स्क्वायर होगा ठीक है 
जो स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर होगा फोर इंटू वाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर इंटू वाई एस कितना ट्वेल्व लिखा लीजिए ये हो गया थर्टी सिक्स सेंटीमीटर या फिर यूनिट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवेन होगी ये हो जाएगा थर्टी सिक्स सॉरी फोर टू ज़ा एट होता है यहाँ पे हो जाएगा एट और ये हो जाएगा फोर वन ज़ा फोर फोर्टी एट सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा एंड सिमिलरली अगर हमें बिगर का हमें निकालने के लिए कहा जाए तो अब वाई की वैल्यू को इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं x की भी निकल जाएगी तो यहाँ पर जब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखें क्या आंसर आता है इसका सो so, जो हमने वहाँ पे निकाला वो था उसका पैरामीटर हमें हमसे क्वेश्चन ने पूछा है साइड्स तो साइड्स आप कैसे निकालेंगे देखो साइड्स क्या होती है एक स्क्वायर है उसकी साइड है एक्स दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड है वाई तो वाई हमें मिल चुका है इस स्क्वायर की साइड आपके पास आ गई है ट्वेल्व सेंटीमीटर इसको हमने सेंटीमीटर या मीटर जो भी क्वेश्चन में यूनिट गिवेन है वो आप लगाएंगे और दूसरा जब आपको निकालना है तो इस वाली इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो एक्स इज प्लस वाई प्लस वाई वाई की वैल्यू है ट्वेल्व तो एक्स ही हो गया आपके पास एटीन तो इस वाले स्क्वायर की जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी एटीन सेंटीमीटर तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो होगा जिसमें आपको साइड्स निकालनी है एरिया दिया हुआ है पेरीमीटर गिवन है तो इस तरह से ये क्वेश्चन आई होप आप कर लेंगे